আমার মনে হয় কি পাগল অবস্থা আপনি মনে করেন যে আগে তো দেখছেন মাছ এক কালি এটি পরে দাসি বন্দিরা কিন্তু এখন আছে আমার কাছে তারপর আছে এলিজাবেথ কানের দুল আরেকটা আছে প্রিন্সেস জায়না নেল পালিশ কই কই এটা কই একটু পড়ার চেষ্টা করেন না আরে পল্লিত পাগল হয়ে যাবেন না আপনার 
আরেকটু কাছে এসে আর একটু আসেন না কাছে শরমের কিছু নাই গো এটা আমার ব্যবসা যার কারণে আপনি শাশুড়ি আমার দেহা পারে না আর দারো না মেলা কিছু কাজ করে এটা করুন কি মেলা সুন্দর কিন্তু একটু সামনে মনে করেন নিজের আয়নার মতো করে একটু দেখেন সুন্দর খালি না আপনি শাশুড়ি বললেন যে তর পুতে যা পাড়ায় বিদেশ থেকে আবু দাবি কাতার থেকে শ্রেষ্ঠ জিনিস দিয়ে গেল মুখ লাগবো এই জন্য থুতু দিন না এটা কি কি খেলা দেখতেছি পাগল নিয়ে হয়ে যায় যদি হুয়ে হুয়ে আপনার গান শুনি তাহলে কি কোনো সমস্যা আছে কিসের সমস্যা আমি তো আমি কি সমস্যা আছে আমার যদি চলে আসে এই বুড়ির নিয়ে ঝামেলা আছে কথা খারাপ হলো নাই সমস্যা অবশ্যই আছে আচ্ছা শরবত খাওয়া পরে হইব কিভাবে শরবত খাইতে হয় কিভাবে চাউমিন খাইতে হয় জিলাপি খাইতে হয় নুডলস খাইতে হয় সেই সব হিসাব আমি পরে করতেছি টাইম মতন জানামো ঠিক আছে খালি মোবাইল নাম্বারটা দাও সব ব্যবস্থা করতেছি আর একটা কথা তোমার নিজের কোনো সেত নাই তোমার প্রতি এত অত্যাচার কেন হবে সে কেন অত্যাচার করবে তার কথা মতো তোমাকে চলতে হবে তোমার স্বামী থাকে বিদেশ তোমার গঞ্জে ঘুরতে ইচ্ছা করে না তোমার সিনেমা দেখতে ইচ্ছা করে না চাউমিন খেতে ইচ্ছা করে না চাইনিজ খেতে ইচ্ছা করে না তুমি প্রয়োজনে তোমার একটা ফ্রেন্ডের সঙ্গে ঘুরতে যাবে অসুবিধা কি হ্যাঁ কি হ্যাঁ পারলে হ্যাঁ ফ্রেন্ড লিয়ে ঘুরতে যাক অবশ্যই বুড়ি পাইবে ঘুরতে গা হ্যাঁ তো এক পক অপরে এমনি গেছে গা ফ্রেন্ডের সাথে ঘুরতে যাবো ফ্রেন্ড না আছে না পিয়ারের একটা লোক থাকতেই পারে হ্যাঁ কি আজ থেকে শুধু জিতটা বজায় রাখো পাখিটা আমি দেখতেছি আমার তো কেউ নাই বললাম তো ভিতরে ভিতরে খালি এই জিতটা রাখো বাকি সব আমি দেখবো কি ব্যাটারি ভাই এতক্ষণ লাগলো তোমার আসতে না মানে আপনার আসতে তুমি করে বলে না আপনি বলার কি দরকার তুমি বলতে পারি তবে আপনি সারা কথা বলব বুদ্ধিমান মেয়ে আমার খুবই পছন্দ আমি এমনই মেয়ে পছন্দ করব যে পাঁচ বছরে আমার আঠারো কানি সম্পত্তি ছত্রিশ কানি হয়ে যাবে আমি সেরকম মেয়ে অবশ্যই আনবো না ঘরে যে আমার আঠারো কানি খায় ফেলবে খায় ফেলে চলে যাবে তাই নাকি এরকমও হয় আঠারো কানি খায় ফেলে হয় তাইলে তোমার এবার ঘটনা বলি একটা সত্য ঘটনা আমাদের গ্রামের জন্য বক্কর চেয়ারম্যান বক্কর চেয়ারম্যান পয়লা একটা বিয়া করে আনলো বিয়া করে আনার পর বউটা ভালো ছিল না তার বাড়ির পিছনের তিনটা পুকুর বেচা দিল এরপরে বক্কর চেয়ারম্যান এটে দেখে আরেকটা বিয়া করলো আইলো ছোট বউ ছোট বউ কি করলো ইট ভাটার অর্ধেকই বেচা দিল বাকি থাকলো কে খালি বক্কর 
আরে তাইলে মনে হয় তার বউ দুটো বুদ্ধিমতী ছিল না না কিন্তু তুমি বুদ্ধিমতী তোমার কোন কথাই বুঝছি আমি হ্যাঁ কোন কথা ওই যে তুমি যে বললা তাল গাছের নিচে বাড়ির পিছনে এখানে তুমি আর বাড়ির ভিতরে গেলে আপনি তখনই আমি বুঝে ফেলছি তুমি একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে কিন্তু আমার আফসোস কি জানো আমি আমার চারিদিকে তাকায় একটা বুদ্ধিমতী মেয়ে পাই না সবাই বাসর রাইতে বউরে কি দেয় কি দেয় একটা ছোট্ট আংটি দেয় নেলে নাক ফুল দেয় দু হাজার টাকা দেয় সর্বোচ্চ একটা চুরি দিল তাই না কিন্তু আমি এই ব্যাটারি যদি এই রকম একটা বুদ্ধিমতী মেয়ে পাইতাম উফ বাসর রাইতে পয়লা কি করতাম কি করতেন আমার আসলটাই দিয়ে দিতাম আসল কি खुजेम পাইছি কিন্তু ওই ওই যে কলাপ সাহস হচ্ছে না আরে ধু সাহস করে কইয়াই ফেলা আর শুনে ওই বুদ্ধিমতী মায়ের কিন্তু আবার একটা খালা আছে এরা কিন্তু আপনাদের আবার আত্মীয় হয় যাই হোক বিয়ের প্রস্তাবটা দেওয়ার সময় আবার লাল শার্ট পরা যায় তার খালা আবার লাল শার্ট পরার পাত্র খুব পছন্দ করে প্রস্তাবটা কার মাধ্যমে পাঠাবো কেন हाथ কাকা সেই দিন তো আপনার সামনেই তো দেখলেন ওই গোলাম যে আবেগ হইয়া আবেগই প্রবণ হইয়া করলো যে তার কয়েকটা দিন নিজের সময় দেওয়া লাগবে একটু মাথাটা ঠান্ডা হওয়ার জন্যে কয়েকটা দিন সময় নিছে আর কত দিন কাকা এটা তো হয় না কারণ আলাপের তো আনন্দ দরকার আরে খুব নিজের রুটি নিজে বেলো মানে কি বোঝো নাই আরে হেতা গো মাইয়া ওর বাড়ি তুমি চলে গেল হেতারা একবার খোঁজ নিচ্ছে হোম দিছে তোমরে দেয় না তো আমরা আগ বাড়াতে যাইতাম কা না কিন্তু এটা তো আমাদের একটা দায়িত্ব আছে তো আমার তো একটা দায়িত্ব আছে নাকি বাউ রে তো তো দায়িত্ব আছে আমি বুঝিয়ের কিন্তু এমনও তো হইতে পারে যে আলাপির গ্রামে তার কারো লোকের সম্পর্ক আসছিল আর সেটা আমি গোলাম মেয়া জানে এইসব কারণও গোলাম চায় না যে আরাইনতে একটা উসিলা খুঁজা চলে গেছে আর কি এসব বং বং না কাকা যতই আপনি কন এটা আমার মনে এটা বিশ্বাস হইতেছে না কাকা আমি ওই জন্য আপনাকে বলছিলাম আপনি একটু নিজে যান আপনি সেটাও গেলেন না গোলামের ভাবে ভরসা করলেন গোলাম আবেগ প্রবণ হয়ে থাকলো এখন দিনের পর দিন যাচ্ছে কতদিন আর এরকম হইব এটা তো দেখতে তো ভালো লাগে না কাকা ওরা তো এইরকম কিছু করার মানুষ না উল্টা পাল্টা করার মানুষ না কথা তুমি মিশার কমি এসব চিনতে চিন্তায় আজ শরীরে করে দুর্বল হয়ে যায় আর হারিয়ে না চলো ওই গোয়ানে যাই দেখছি শরীর গুলা ঝুলে রাখছি খাই একটু সত্যি টুকি জোয়াই চলো ওইও একটা রক্তের বাঁধন এটাই তো আসল খেলা হিসাব করে দেখছি 
এটা তো দুলাবাই দুলাবাইয়ের তো সালার ব্যাপারে এত টান থাকার কথা না এই জন্য এক সেকেন্ডের মধ্যে চোখ উল্টায় সে তার অস্বীকার করে এখানে তো মারা ছিল তাই হিসেব করে দেখলাম আমাদের আসল গুটি সুতো আসলে দুলাবাই না ওর বোন হ্যাঁ ব্যাপারটা বুঝে দেখে কান টানলে মাথা আসবে কান কেটা কান হচ্ছে ওর বোন হবে একদম ঠিক ধরছ আগে একবার এই যে হুড় মুড় করে যে দশ বারো লাখ টাকা চলে আসলো করতে গিয়ে আসলো ফোনটা কারে দিছিল ওর বোন সাথে সাথে চেয়ারম্যান কিন্তু টাকা নিয়ে আসে এইটাই আমার মাথায় কাজ করে নাই ভুল হয়ে গেছে গতকাল যদি আমরা ওই চেয়ারম্যান ফোন না দিয়া ওর বোন ফোন দিতাম তাহলে মনে করো প্যাসটা খেলে গেছে সেইটাই তো বিয়ে তুমি যেভাবে এত চিন্তা করতেছ আমি সাথে সাথে তো প্ল্যান সেট করে ফেলছি প্ল্যান বি এই প্ল্যান বি তে এখন চাপ দিয়ে দিব দেখব খেলা জমে গেছে কারণ ভাইয়ের জন্য বোন যে হাউ মাউ করে কানতে কানতে এখানে ছুটি আসবো সেটা আমরা খুব ভালোভাবে জানি দেখো না খেলা কোথায় যায় তা কি কয় আছো যাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সে এখন একটা জায়গায় আছে বুঝতে পারতেছেন না অন্ধকার কুটুরের মধ্যে আটকা আছে আলোর মুখ দেখবে না আপনার ভাইয়ের অপরাধের কথা বলে শেষ করতে পারবো না সেটা আপনি নিজেও জানেন এই সব প্রশ্ন আমার কাছে করিয়া অমন্তর প্রশ্ন করিয়া আমার বিরক্ত করবেন না আপনার ভাই কি করে না কখনো কালা ছাগল চুরি করে কখনো জুয়া খেলতে মানুষের মাথা পাঠা বেলায় হ্যাঁ কখনো আর এই মুহূর্তে যেটা সে করছে সেটা বলে শেষ করতে পারব না সে এখন কালো অন্ধকার কুটিরের মধ্যে আছে গলায় ফাঁসের দড়ি দেওয়া আছে দড়ির গোড়াটা কিন্তু আমার হাতে আছে ঠিক আছে যে কোনো মুহূর্তে টান পড়তে পারে হ্যাঁ আমার নাম গুলজা আপনার স্বামীর কাছে বলে দিবে সে সব কিছু জানে টাকা লাগবে তিন লাখ আপনার জামাই রে বলে দিবে যদি ভালো লাগে দ্রুত পাঠাই দিবেন নাহলে টানে দেখো কে তোমার মতো একটা মলম পাটি সদ্দা আপনার লাভের লেগে তো ধরে লিছি আমি আমার লাভের লাইয়া হ্যাঁ শুনেন এই ব্যাটারির দ্বারা আজ পর্যন্ত কারো কোনো ক্ষতি হয়েছে কম তো এই ব্যাটারি মনে করেন যে নিরন্য মানুষ অসহায় মানুষ তাদেরকে সাহায্য করে তাদের কোনো ক্ষতি করে না আজ পর্যন্ত আমার দ্বারা কারো ক্ষতি হয় না ব্যাটারি তুই যা কবি সোজা ক এত ঘুরে আছে কষ্টা কি কইতে চাস তুই এটা সরাসরি করে কচ্ছা কইতেছি ক আপনার হাতে মনে করেন এখন যদি দুইটা পাঁচশো টাকার কচকচা নোট থাকে অথবা এক হাজার টাকার নোট যদি একটা কচকচা আপনার হাতে থাকে আপনার কেমন লাগবো আপনার মনের কথা জানে বুঝছেন এই যে এক হাজার টাকার কস কস হাত পাতেন এই নেন হাতটা বন্ধ করেন আবার লই গেলি কি লই কানের কথাটা শুনবেন না ক কথা হইতেছে 
হ্যার মার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাইতে হইব কার লগে বিয়ের প্রস্তাব আমি এই ব্যাটারি সুপ্রে চুল কালার দা তাহলে তুই কাই লাগব তুই আ তাহলে ডান নানি চলে গেল আই যাবার কষ্ট তুই এতে যে বিয়া করবি তো সাহস তো কম না টিঙ্কু যদি হোনে তো ঠ্যাং বাড়িয়া লাগব ঠিক আছে যাই যাই মানে আর কি কম হোনে ওই টিঙ্কু শালি গুল না হাত হ্যাঁ আমি হারে ফুল দিছি সে আমারে ফুল দিছে হ্যাঁ জি হ্যাঁ কি মনে করেন তেরো লাইনের গোট গোট অক্ষরে লেখছে আমার কাছে সিডিং সেই তেরো লাইনের মধ্যে যদি ছয়বারই কয় আই লাভ ইউ তাহলে হেই মাইয়ের মনের অবস্থাটা কি আপনি মানে ভালোবাসি হ্যাঁ আমি তোমাকে ভালোবাসি ব্যাটারি ও ছয়বার লেখছে তাহলে হেই মাইয়ের মনের অবস্থাটা কি আপনি চিন্তা করেন আশা করছি আমি মিশা কথা কমুকে মাইর খেয়াল লেগে আপনি যখন প্রস্তাবটা নিয়ে যাবেন মায়া যখন রাজি হব না মুখের উপর না করে দিব তখন তো আপনি আমারে ধরবেন না সবাই মিলে ধরবেন না হ্যাঁ এই তো বুঝছেন ঠিক আছে তুমি আরে টাকা দিস আয় টাকা নিছি আয় কিন্তু বেইমান না টাকা যখন নিছি কামানো ঠিক মতো করে দেবো ইয়ালা কিন্তু তোরে আয়ন যা যা কমু তা তা করতে হইব বুঝছো নি কন প্রথম নম্বর হইল আয় তোরে লই কাইল এটাকে পাড়ি আমি নাম মরে এই 25 বছর পরে ফিরা পাইছি আরে আমি চক্কর আনল গর্ব না কোনা না যাইতে দেব না তোর জায়গা তুই যাইতে থাক নগদ যদি আপো শাস্তে সান নগদ 3 লাখ টাকা দিবেন তারে নিয়ে চলে যাবেন পুরনাম ভাবে কি হইছে নাকি পুরনাম দেখতে ছিল যে এই বোকা আমি 